nafasi nzuri ya kukukaribisha kwenye kipindi bora kabisa cha Grace na asili yangu. Kama kawaida goli nimelishika mwenyewe kwa siku kadhaa kwa niaba ya mkurugenzi e, mtendaji Dr. Elizabeth Kiriri. Ninao furaha kubwa sana kukoleka kwenye kipindi hichi murua ambacho kinakusaidia wewe mama, mtoto, kijana kama mimi kuweza kuwa smart kwa maana ya ngozi yako, mwili wako na kadhalika. Leo kuna kolabo la, wa, la watu wawili. E, kolabo la watu wawili. Madokta wawili wamekutana hapa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe tu mkazi wa Dar es Salaam lakini pia mkazi ambaye unatupata kutoka katika viwanja vya hapa nyumbani Tanzania lakini na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana. Hii ni Grace na siri yangu mimi James Temu Uncle Jimmy. Kama unakumbuka kipindi kilichopita kile, najua nakumbuka kile, najua ulikuwa unafuatilia vizuri. Niliweza kusema kuna aina ya ngozi mbili mimi ambazo nazijua nikasema ziko mbili nikasema nyeupe <laughs> na nyeusi by the way ndio mimi nilikuwa nazijua hizo sasa umewasi ume, katika, <clears throat> katika katika kufuatilia kile kipindi ukaelewa kwamba kuna aina ngapi ya ngozi kuna ngozi kavu kuna ngozi yenye mafuta kuna ngozi mchanganyiko sawa lakini leo sasa leo wamekutana na madokta hao wawili na katika hao madokta wawili dr Roger anazungumza jinsi gani ya kuweza kuzitunza ngozi zako kama wewe una ngozi yenye mafuta unaitunzaje kama wewe una ngozi ambayo ni kavu unaitunzaje lakini pia dr godlav anazungumzia namna gani unaweza kukitunza kinywa chako kinywa kisitoe harufu lakini pia ametaja vitu ambavyo unaweza ukavitumia kukusaidia eh, kinywa chako kisiwezi kutoa harufu mbaya kwa maana ya mdomo sasa hawa wote leo wako hapa pamoja kuweza kuchambua vizuri na kukusaidia wewe tu mtu ambaye unatazama kutokea hapo nyumbani. Inawezekana unatazama kutoka Tabora, unatazama kutoka Dar es Salaam, unatazama kutoka Mwanza, unatazama kutoka eh Kerwa kidogo Morogoro eh vovote vile unapotaka kutazama. Sisi tunao nafasi ya kukuambia karibu sana na uweze kufuatana nami mpaka pale tapokuwa tumemaliza kipindi hiki. Grace product wametengeneza sanitizer nzuri sana ambazo unaweza kuweka tu mfukoni, nyingine ukaweka nyumbani kwako, nyingine ukaweka kwenye gari yako kwa bei ambayo imelekezwa na serikali. Kama ambapo umeona matangazo yanapita kwenye skrini yako, fanya kununua ili uweze kusaidia kizazi chako lakini pia uweze kusaidia taifa kwa jumla. Namba ni gonge maji kidogo hapa, ni kila break, ni kirudi tutakuambia nini kinachofuata. Enjoy. Naitwa Dr. Godra Jafet. Mimi ni daktari wa kinywa na meno. Tujenge taifa la kesho. Ndio, tujenge taifa la kesho na zoa zoa ya meno ya watoto. Hii ni dawa ya meno maalum kwa ajili ya watoto wetu. Iliyotengenezwa kwa viambata vya asili isiyokuwa na madini ya fluoride kabisa, itamfanya mwanao aondokane na harufu mbaya ya kinywa, fizi kutoa damu, fizi kuvimba, meno kutoboka, meno kupata ganzi na itamfanya kuwa na meno meupe wakati wote. Mzazi, mpende mwanao kwa kuhakikisha anatumia zoa zoa ya meno ya watoto kila siku. Zoa zoa is the way to go. Ah uh, Dr. Roger, uh, nikirudi tena kwako. Ah uh, umezungumzia aina nne za ngozi. Umesema kuna ngozi mchanganyiko, umesema kuna ngozi ya kawaida, umesema kuna ngozi ya mafuta, lakini pia ukasema uh, kuna ngozi kavu. Lakini ukazungumzia kwamba ngozi ya mwanadamu usipo ilinda vizuri inaweza kupata maambukizi mbalimbali ya ngozi si ndio nataka nijiongelee mimi kama mimi mara nyingi napenda kujitolea mfano mimi mwenyewe mimi nikiutumia maji ya chumvi na unaga kabisa kwamba hapa ngozi yangu ina, ina shake kwanza napata kitu kama ukavu alafu napata kitu kama vi pele vidogo vidogo yani yani ngozi yani inakuwa haisomei hivi hata ule u, ule utoaji wa mafuta unakuwa haupo. Najua kabisa leo ngoma hii niliyotumia ni maji ya chumvi kwa sababu mimi nyumbani kwangu na maji ya dawasa na maji ya chumvi. Lakini nikiongea maji ya dawasa kwa kweli doctor kwanza hata uogaji wako kwa kutumia sabuni unasikia kabisa ile ngozi unapata mtelezo fulani. Ila ukipa, ukipa, uki, ukiongea maji ya, ya chumvi kunakuwa kama na ukasi fulani hivi na ngozi inabadilika. Sasa uh, doktor baba unaweza kusaidia hapo yeah. na nimeweza kukuelewa sasa yeah. kwamba uh, kuna maji na maji kuna maji salama na maji ambayo sio salama yeah. maji ya chumvi ni kweli yanaweza kuletelezea ukapata maambukizi nyemelezi ya ngozi kupitia yale maji ya chumvi ni kweli kabisa ni kweli maji maji ni sehemu ambayo inaamua mustakabali wa ngozi yako either kwa kuyaogea ama kwa kuyanywa tunasema asilimia almost 85 ya ngozi ni maji. 
kwa maana ya kwamba ngozi ufanya kazi zake kwa kutegemeana pia na na maji yaliyoko ndani na pingine yanayokutana nayo yanayokutana nayo nje. Kwa hiyo tunapozungumzia maji ya chumvi kwenye engo ya kikemikali tunazungumza kwamba zile mineral salts madini madini di, madini ya chumvi chumvi kwenye damu yamezidi kupita kiwango kinachohitajika. Na kuzidi kwake kwa madini ya chumvi chumvi kwenye maji huenda kukafanya engo fulani fulani za ufanyaji kazi wa ngozi zisiwe sawa kwa sababu pia ngozi ina mawasiliano na mazingira ya nje vivyo hivyo ina mawasiliano na mazingira ya ya ndani kwa hiyo tunategemea maji utakayoingiza kwenye ngozi yawe kwenye position ambayo kwa njia moja ama nyingine yanaruhusu ngozi kufanya kazi zake za za kawaida kabisa kwa hiyo kuzidi kwa chumvi chumvi kwenye maji ni kuathiri ufanyaji kazi wa ngozi e, kwenye engo fulani fulani za kawaida ambazo kwa njia moja ama nyingine kama usingetumia maji ya chumvi chumvi ukakuta ile zile process zinakwenda kawaida. Kwa hiyo e, kama unatumia maji yenye chumvi sana tegemea kwamba utaondoa maji yanayolala kwenye leya ya juu ya ngozi kwa sababu kuna tafiti zinaonyesha wazi kwa maana ya chumvi itavuta maji kuelekea upande wa chumvi. Eh ni, ni diffusion ya. Eh? Yeah. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo eh, maji ya chumvi chumvi juu ya ngozi yatapoteza maji yaliyoko ndani ya ngozi. Kwa hiyo tutegemee kwa mtu anayetumia maji yenye chumvi nyingi sana ataendelea kusumbuka na ukavu wa ngozi hata kama ngozi yake na mafuta sio tiba. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akasema kama sasa ngozi yangu si ina mafuta na pingine maji ya chumvi anaweza kafanya ngozi yangu kuwa kavu basi niendelee kutumia maji maji ya chumvi ili kutibu mafuta isipokuwa e, unapotumia maji ya chumvi ili kupunguza ule umafuta asilia ulioko ndani ya ngozi unaweka ngozi kwenye hatari ya kupata magonjwa nyemeleze sasa kwa hiyo hapa tunaangalia maji kwa maana ya kwamba maji bora na salama yanaweza kutunza mazingira rafiki ya ngozi yanayozuia magonjwa kwenda ndani ya ndani ya ngozi e, dr dr goodluck amesema amezungumza vizuri sana kuhusiana na bakteria rafiki wanaopatikana kwenye kinywa. Vivyo hivyo mwili wetu una aina hao hao wa bakteria sehemu nyingine zote za mwili. Kwenye masikio, kwenye macho, kwenye mikono na kadhalika. Kwa hiyo aina hii ya bakteria ufanya kazi vizuri sana kwenye mazingira rafiki. Aina hiyo hiyo ya bakteria ushindwe kufanya kazi kwenye mazingira yasiyo rafiki. Tutegemee nini sasa wanaposhindwa kufanya kazi? Magonjwa ya ngozi, utangotango miwasho, vipele, black spots na kadhalika. Magonjwa ya ngozi yako mengi sana. Kwa hiyo e, matumaini yangu ni kwamba machaguzi sahihi ya maji na sabuni ya kuogea huenda yakamfanya mwanadamu kuepuka sehemu kubwa sana ya magonjwa ya ngozi ambayo kwa njia moja ama nyingine yanatokana na huu awali ambao tumekusha tumekusha kuzungumzia. Kwa hiyo e, tunapaswa kufahamu ngozi yetu pia inayo inayo bakteria wa, wa kuimarisha ulinzi ngozi yetu pia inayo mazingira ya kufanya mawasiliano ya nje na ndani. Yaani moja kati ya kazi ya ngozi ni kuregulate, ni ina act ama osmoregulator. Inafanya eh, ile hali ya joto baridi. Kukiwa na baridi nje we mwili unatafuta njia ya kutengeneza joto ndani ili kuzuia ile baridi. Kwa aina zote hizi za activity ndio zinazofanya maisha ya mwanadamu kwenda sawa sawa. Aina zote hizi za za za, 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 za ufanyaji kazi wa ngozi ndio zinazofanya mwanadamu kuendelea kubaki kwenye ule ule unawili alio nao. Kwa hiyo kwenye kuyazungumzia maji ni kwa sababu chumvi chumvi zinapozidi kwenye maji uathiri ufanyakazi uh, ufanyaji kazi wa kawaida wa ufanyaji kazi wa kawaida wa ngozi. Kwa hiyo tutegemee eh, tunapotumia maji yenye chumvi sana pengine tunaweza tukajikaribishia magonjwa ambayo kwa njia moja ama nyingine hayakuwahi kuwepo. Mimi ya daktari hapo nakuelewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mtengenezaji wa vipodozi vunaviona hapa. Na sabuni natengeneza natengeneza uh, mafuta natengeneza lotion na shampoo kama hizo nazoona na hayo mafuta ya watoto lakini unakuta mtu huyo huyo mmoja uh, leo ametumia sabuni hiyo hiyo na haijaisha anatumia mafuta hayo hiyo anatumia lotion hiyo hiyo lakini anapohama sehemu moja kwenda sehemu nyingine akakutana na maji tofauti na alikuwa anatumia labda alikuwa anatumia maji salama yeah. ambayo ndio haya yanatoka dawasa mimi mara nyingi wanaamini maji ya dawasa ni salama zaidi kuliko haya maji yanayotoka kwenye visima kwa sababu yanatoka tu kwa tujia yanatoka wapi unakuja unaweka kwenye mwili mwili una react yeah. binafsi mimi kama mimi yeah. najikuta kwamba leo nimeogea sabuni niko vizuri kabisa yeah. lakini ndani ya siku nne tano yakatoka yale maji ambayo yanatoka kwenye kisima yeah. sawa 
naanza kuona uso wangu yani kama kulikuwa kuna ka soft fulani hivi kama kamepotea kameleta ukavu fulani yeah. labda kimetoka kichunusi hapa labda siki yani ngozi yani imekuwa ni haisomeki mpaka mwili wakati mwingine unaweza kukuta baba mara wamekurupuka mba utango tango yeah. sasa unakuta watu wengi unakuta watu wa namna hiyo wanawapata wengi yeah. sasa nakupigia sim doctor nimetumia lotion yako niko vizuri yeah. lakini ndani ya wiki tatu nne yeah. ngozi yangu nimeona kama na muulizaga nyumbani kwako natumia maji gani mimi kwangu nina maji ya dawasa maji ya dawasa akiwa hayupo hayapo anatumia maji ya kwenye kisima sasa huu anajaribu kuwaelewesha hichi kwamba nategemea na maji unayotumia watu wengi hawa unafanya biashara unatudanganya na ndio maana na fly madokta mko hapa ambao nyinyi ndio mmebobea katika swala zima la afya na maana hapa tunaongelea leo mada yetu inahusu afya na ulembo asilia kwa hiyo kumbe mtazamaji um, wa kipindi cha Grace na asili yangu mimi nafikiri majibu ya maswali yako ma, maswali ya majibu yako yanapatikana kupitia wa madokta kuanzia kwenye kinywa chako mpaka kwenye ngozi yako inategemea na wewe mwenyewe ni aina gani ya maji unayotumia au ni utunzaji gani wa kinywa chako unavotumia labda meno yako unatumia pia dawa ambao sio salama inawezekana pia kinywa chako dokta amesema hapa unatumia nguvu sana kupiga 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 mswaki meno yako matoke yake unashangaa tu meno yamekuwa ganzi ulikuwa huna na shida ya ganzi lakini mara ganzi imekuja lakini mimi nataka nikwambie ka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Grace na asili yangu kuna vitu vingi utajifunza kupitia wataalamu hawa ambao wamekwenda shule zao wamesomea masuala yetu ya vinywa vyetu wamesomea masuala yetu ya ngozi zetu kwa hiyo naamini kwamba utajifunza mengi na utajua ngozi yako unatakiwa uitunze vipi na hata siku moja pia utakuja tena kunilaumu vipo dozi vyako sijui vimenifanya nini a a a a wewe ni wa asili na utakuwa wa asili zaidi endapo utatumia mbinu sahihi mbadala ambazo wanatufundisha hawa madaktari wetu. Dr. Roger bado niko na wewe. Um, ni sahihi kabisa kutumia uh, unajua watu wengi wanatumia scrub eh? Sawa? Na unapo scrub ni kwamba yani hapa bado ni momo kwa sababu daktari ameongea kumbe hata swala la, la meno. Kwamba sipo tumia utaratibu mzuri yeah. wa kusafisha meno yako yeah. ni kwamba meno yale pia unayachubua mimi sikuwahi kuwaza kama mswaki ukatumia na dawa ukaweza kuchumu, kuchubua lile jino yeah. sawa sasa kama jino unaweza kulichubua yeah. matokeo yako kaishia kwenye ganzi yeah. ni vipi sasa hawa ambao kila wiki sijui kila baada ya siku tatu wengine amekwenda anasugua ngozi yake eh? yeah. na unaposugulua unasikia kabisa kuna vitu fulani vinafanya kazi yake ni sahihi kusugua ngozi yako? Uh, mi nadhani kwenye hili mm. eh, kuna kauli moja kama mshaisi anasema too much is harmful. Chochote chenye kuzidi kina madhara. Mm. Na i, itambulike hivyo. Mm. Kwa maana imani yangu ni kwamba hata kwa walio invert, walio gundua scrub eh, wanayo maelekezo sahihi ya matumizi yake kwa kadri ya ngozi pia. Eh, mi pia ni mtu ambaye natumia lakini mimi natumia ile ya asili. Na scrub yangu moja hivi E, labda kama utanuluhusu tu ilihitaji ya, ya, ya hani nilipata nilipata kwa kwa Grace product ndio unayotumia mimi mara Tasa mara kwa mara kwa hiyo kama kama hivyo kama hivyo ndivyo yeah. sina sina experience kubwa sana na scrub za, za kemikali isipokuwa uh, kwenye tafiti zimeshawahi kusema uh, matumizi fulani fulani ya scrub kwa zaidi ya mara mbili kwa wiki yanaleta madhara fulani fulani kwenye ngozi uh, na kama alivyokusha kusema dr good luck ni aina hiyo hiyo ya ya mienendo huwa tunaiangalia. Tunasema kama tunatambua uh, uh, wewe unapaswa kupiga mswaki two times two. Mara mbili at least kwa dakika mbili. Hatutegemei ufanye scrub kupita kiwango cha kawaida. Je, yeah, kwenye scrub kwanza unatafuta kitu gani? Mimi nadhani jambo la msingi sana kwenye aidha kusugua ngozi kwa scrub ama aina yoyote ya treatment ya ngozi ni kujua kitu gani unakihitaji kutoka kwenye ngozi. Na unapojua aina gani ya kitu unakihitaji kutoka kwenye ngozi inakusaidia kuongoza ni jinsi gani ama ni aina gani ya huduma unahitaji ili ili kulifikia hiyo. Kwa hiyo kwenye kwenye scrub ni madhara. Kuna madhara makubwa tu ya kiafya endapo utaitumia kiholela. Isipokuwa pia ina faida zake. Japo mimi nadhani kwenye engo ya, ya, ya faida na hasara tukitazama afya na urembo wa asilia naamini kwamba ngozi inayo matakwa fulani fulani kwa kadri ya dalili inazokufa. Mm. Kwa mfano, ikikupa sana mwasho tutajitahidi kushauri kwa kadri ya dalili ulizokuja nazo kama umetofikia kwenye kwenye ofisi za kimatibabu. Isipokuwa eh, tunapoanza kuituza ngozi tunaanza tena pale pale mwanzoni. 
mazingira unayokoga aina ya sabuni unayochagua yes maji ya maji unayotumia kuogea baada ya hapa sasa ile after care inakuja ni we kwenye vipodozi ni aina gani ya kipodozo unahitaji kwa kadri ya ngozi yako whether unafanya scrub whether haufanyi scrub isipokuwa matumizi ya aina yoyote either ni kiambata asilia ama chenye kemikali kinapozidi lazima kina madhara haijalishi kwa sababu hata maji ukinywa maji mengi sana kuna kitu kitaitwa hyponitremia sawa unaweza kuta nitrate zinashuka unaanza kupata dalili ambazo hazipaswi uzipate kwenye maji naam kwa hiyo kwamba kunywa maji mengi sana hata maji mengi sana yana madhara yes yes ni tatizo ni tatizo ni tatizo tena ni tatizo kitu ambacho inaweza ikakupa dalili za eh, za kama mtu anepungukiwa na pressure kuchoka eh, hali fulani ya mwili moyo unasumbua na kadhalika ni kwa sababu ya eh, kuna kitu kinaitwa overload pia unajua eh? Oh, oh. sina hakika sana kama kama vinaweza vikafika huko kote lakini overload ni kwa maana ya kilicho cha ziada kutoka kwenye ule ukawaida tunategemea uwe na kiwango fulani cha maji kwenye yes kwa mfano maji inategemeana pia na BMI body mass index kila mtu ana viwango fulani fulani vya maji ambavyo unapaswa kuvitumia kwa siku mimi kama consultant mtu wa huduma ninahakikisha mgonjwa ninayokutana naye lazima nimfanyie calculation ya BMI sina hakika kwamba naweza nikakutana na Watanzania wote kwenye ofisi yangu isipokuwa unapokuja kwangu na kama mimi ninakuhudumia na nataka kukushauri kwenye viwango vya maji ni lazima nitakupima kwenye BMI ili nikushauri kwenye structure inayoeleweka. Kwa hiyo hilo mimi nalifanya. Sawa, isipokuwa nadhani eh, ni kitu ambacho ni, ni ule ujuzi ni ile ati ya, ya kwenye matibabu ambayo naamini pengine ndio hii inayofanya tuendelee kutoa elimu. Kwa hiyo eh, kujua kwenye engo ya maji ni, ni kama mfano tu kwa maana hata maji pia yanaweza yakazidi japo huwa tunashauriwa tumie maji kwa wingi sana si ndio vivyo hivyo vivyo hivyo kama maji yanaweza kuzidi kwenye hiyo engo basi na pande nyingine zote kwa mfano kama unaoga mara tano kwa siku tegemea hata bak hata kama unatumia sabuni asilia kuna bakteria wanaohusika kwenye kulinda ngozi yako kwenye mazingira ya kawaida yes na kama unaoga mara tano mara sita kwa siku ina maana una unapunguza hata kama wanazaliana tuseme labda wa... at least mara mbili yes mara mbili kutumia kitaulo wakati gani kujifuta kujisugua na kadhalika ila mimi uso wangu siogei kitaulo naongea mkono wangu yeye ni sahihi unapotumia kitaulo kujisugua mwili wako mimi nadhani tufahamu jambo moja tufahamu jambo moja kwa maana ya Uh, skin does shades by the time ngozi ina, ina, inajibua tunasema ina, inajivua inakufa inatengeneza seli fulani fulani mpya kwa kadri muda unavyozidi kwenda kitu ambacho uh, kitamu zinaitwa keratin sawa eh? aina hizi za seli ndio husimama kama taka mwili kwenye sehemu fulani fulani sawa eh? na hizi taka mwili ambazo kwa njia moja ama nyingine pengine labda kwa kutafuta unawili unajua uh, uh, staki sema kwamba hata mababu na mabibi wote walikuwa wanaogea kwa product fulani fulani kwa kadri ya maisha yao walikuwa wanaishi isipokuwa utandawazi na mabadiliko ya kimazingira e, unatulazimisha ni lazima tukae kwenye mifumo sahihi ya aidha kutunza ngozi zetu ama lifestyle kwa ajili ya kutengeneza maisha yetu kwa hiyo kama tunahitaji mifumo sahihi sawa eh tunaporudi kwenye kuzungumzia engo ya, ya, ya wewe kuoga aidha kutumia sabuni ama kutumia taulo nidhani e, kwa mfano mi ni mtu ambaye ninafanya kazi ofisini. Sawa eh? Natoka asubuhi naingia ofisini, nafanya kazi mpaka saa tisa, nimeoka saa tisa labda nitarudi nyumbani, nitapata chakula, nitasoma kidogo, saa mbili nitalala, labda nirudi tena ofisini kesho. Ukiangalia ratiba yangu, e, haina muingiliano wa moja kwa moja labda tuseme vumbi sana, shughuli za kujasho sana na kadhalika. Kwa hiyo e, nadhani kwenye kusafisha mwili wangu kunategemea pia na activity ambazo huwa nazipitia mara kwa mara. Mfano, e, mbeba zege akisema anakoga kwa kujisugua sana na kadhalika ni sawa kwa sababu pia ya aina ya shughuli anazo anazozifanya isipokuwa mimi kama mtu ambaye shughuli zangu na uhakika ninazifanya kwenye mienendo ambayo sina uh, sina engo labda vumbi sana na kadhalika isipokuwa nitahitaji tu disinfectant aina ya aina ya sabuni ambayo kwa njia moja ama nyingine inaweza ikanipunguzia uh, mashambulizi ama maambukizi yes <laughs> ama maambukizi maambukizi ya bakteria kwa sababu gani kwa sababu ya mazingira ya kikazi mafia sana kadhalika sawa ni vitu ambavyo vinafahamika kwa mimi 
e, kwenye taulo siwezi semea sana isipokuwa kama mimi binafsi mimi huwa naogea kwa sabuni kama sabuni na ninajisugua kwa mikono sehemu zangu zote za mwili isipokuwa nitakapohitaji kujisugua kwa taulo nitajisugua kwa taulo at least mara moja kwa wiki na mimi mara moja kwa wiki najisugua kwa taulo asante sana roda turudi kuturudi kwako mtaalamu wa kinywa ya tumeweza kuona uh, matatizo ambayo m, uh, tunaweza kuyapata kwenye kinywa ulisema jino kutoboka kwa sababu ya sukari si ndio ukazungumzia pia nafizi lakini pia ukazungumzia na utunzaji wa kuweza kuzuia kinywa chako kisipate shida yani ukiangalia kwenye jino ukazungumzia sukari upunguze sukari kutokula sana sukari si ndio daktar sasa nataka ni kuulize swali eh, kanuni na utaratibu wa upigaji mswaki tunataka kuzijua hizo kanuni zake na utaratibu wake tunapigaji kwa sababu umesema hata ukipiga sana mswaki nalo ni tatizo lakini sasa nataka kujua huyu mtu mswaki ili aweze kulinda kinywa chake tunaomba utufundishe jinsi ya upigaji wa mswaki je tunajipigia tu au iko namna ya kuweza kulinda kinywa chako sababu umesema pia hata mswaki mgumu pia bado unaweza ukachuka ukachubua jino sasa ili huyu mtu asiweze kuchubua hilo jino asiweze kutoka madamu kwenye mafizi na nini anatakiwa kifanya atumie njia gani mbadala wa kuhakikisha hicho ambacho umetuambia naweza tukakisababisha sisi wenyewe kisiweze kutokea sawa nashukuru kwa sababu nzuri lakini nataka kwanza kuzungumzia usafi wa kinywa unaanza wakati gani? Yeah. Usafi wa kinywa unaanza kwa mtoto mdogo kabisa hata kipindi ambacho hana meno. Sawa? Mm-hmm. Yaani usafi wa kinywa uanze pale ambapo ndo eti mnapeleka la saa kwanza sijui anaongea ndio mnaanza kumnulia hapana. Usafi wa kinywa unaanza pale ambapo mtoto anapokuwa amezaliwa tu unaweza kuanza hizo zoezi la Unaweza kuanza kwa staili gani? Mtu anaweza kusema sasa mtoto ana meno unasafisha nini? Unasafisha fizi. Kwa sababu zile zile fizi pia zinaweza zikapata ugonjwa hata kama hakuna meno. Sio kwamba meno yakiwepo ndo fizi zitasababisha ugonjwa. Kama nilivyokuambia, anaweza kupata kwa sababu ya sababu nyingi nyingi. Let's say mtoto amezaliwa na HIV. Bado na yeye tena mwenye mambo ya kinywa umfuatilie, umsafisha mara kwa mara unadhani hata upata infection kwa sababu ile kinga zake zinakuwa chini atapata kwa hiyo mtoto mdogo tunamsafishaje ndio wengi nilikuwa nataka kuzungumzia kwa undani mtoto mdogo nilishawahi kusema kwamba utachukua kitambaa kilaini au pamba jamani pamba zinaweza pharmacy bay ndogo kabisa kwenye zile package zake utachukua ile pamba yako utachemsha maji ya kisha kwa ya vunjugu kuna chove ile pamba wewe mwenyewe kisha unanawa mikono vizuri kwa sababu kama utalifanya jambo hili katika hali ya uchafu basi uta, utasafisha kinywa ila utaleta ugonjwa wa kuhara kwa mtoto kwa hiyo lazima mambo yafanyike katika utaratibu na usafi wa hali ya juu kwa hiyo mama utakachofanya utachemsha maji alafu yakemke ya, then baadaye atakuja atakuja atafika kwenye uvuguvugu tachovia kitambaa cha sasa ile ile maji salama maji salama kunywa ambaye hata akimeza hata msumbuo umeelewa niseme maji salama kwa kunywa ndio maana nimependekeza basi tuchemshe sawa nafikiri mtangaza na sio mtangazaji mtazamaji anaweza kujiuliza kwa nini maji yachemshwe? Jamani maji salama kwa kunywa ni hali aliyochemshwa. Wote tunafahamu. Ndio maana nikasema yachemshwe. Hiyo sio kwamba imeandikwa kwenye vitabu hapana ni. Unabidi tu pambanue mambo mwenye kutumia akili zako. Maji uweze ukachukua popote, ukaja ukaanza kuchovya kitambao msafishe tu. Lazima yachemshe katika degree zile 100. Then ndo tujue yako salama. Sasa, yes, sure. yakisha kwa amefika kwenye ile template ambayo unahisi mtoto hayato muunguza. Ndio maana nikasema uvuguvugu. Sasa uchovi kitambaa chako au pamba yako umsafishe zile fizi asubuhi na usiku yani asubuhi na usiku sababu ile ananyonya yeah. umeelewa yule ananyonya kwa hiyo maziwa maziwa yanabaki mdomo mm, unakuta ulimi yeah, ya yeah, sawa kwa hiyo kubaki kwa yale maziwa kwenye ulimi kwa mtoto ni tatizo pia ni lazima umsafishe Oh, umeelewa? Mm, eh, shapata picha. Ndio. Kwa hiyo tunataka mtu. Unajua watoto wetu hawa inabidi tuwatunze katika hali ya usafi sana. Unajua mtoto wako akiwa mchafu, hata toa mnyanyue. 
Kwa una unampa na kurudishia. Unaona? Animesha msalimie, unaona? Ila kuna mtoto mwingine ukimnyanyoa tamani una. Sababu hata kuolea na hiyo kuna safi. Kwa hiyo kitu nilichokuwa nataka kusema kwa kwanza ndio hicho. Usafi unaanza wakati gani? Usafi unaanza pale mtoto utakapozaliwa. Kama utakuwa unamnyonyesha au atatumia maziwa ya kopo au nini? Lazima usafishwe basi. Na njia nzuri nimechagua ya pamba ili utakakata kipande chako utakavichoga utakavumsafisha then kile kipande utakitupa sijapenda sana kutumia kitabu sababu kinaweza kikakushinda uh, labda labda nisaidie pia hapo hiyo pamba unaweza kuizidi ili uweze kumsafisha vizuri sababu watu wengi sasa atakapokonya ile pamba akaimeza unaweza kuizidi labda kwenye kijiti vya unaishika tu kama ilivyo unaingiza huu ni kidole chako ikibana Uh, unaifunga kwenye kidole ndio hiyo nataka uwaelekeze wakina mama maana ataichukua kama ilivyo ata, mimi ningeshika hivi ningeanza kufanya hivi lakini kumbe unaiviliga kwenye kidole okay una unaiviliga hapa kwenye kidole kiasi kwamba usiiachie asije atameza au ikaziba njia ya hewa unaishika vizuri then unachovya kwenye maji ya vuguvugu baada ya hapo unafanya kama unafuta unafuta tayari chini unakuja unachoga tena maji yanakuwa kawaida tu unaweka chumvi kwa mbali maji unaacha tu sterilize tunachotaka toke tu sawa ule yale mabaki ya chakula kwa sababu ni katika magonjwa ya fizi niliokuambia sababu nyingine ni mabaki ya chakula yanayokuwa mabaki kwenye kinywa kwa muda mrefu bila kuondolewa yes. baadaye yatacha na maana hata mwenyewe kila chakula kuna mdomo na kuna mdomo kama umechacha umeelewa mm-hmm. ndio hicho sasa kitu ambacho sisi hatukitaki kwa hiyo kumbe mtoto ni lazima umsafishe mdomo sio mpaka wote mene. Na unaanza kumsafisha ikiwa na miezi mingapi daktar? As long as unamnyonyesha. Oh. Ah, atakiwa asafishwe. Ah, okay. Mwenyelea, ndio maana hata mtoto akiwa mdogo kabisa unaweza kujenga yote. Japo sio utamaduni wetu na nini, yeah. unaweza usiona umuhimu wake. Yeah. Tunasema kwa watoto malaika kwa sababu Mungu anawalinda. Lakini tunawapitisha kwenye njia ambazo kikweli sio salama ni Mungu angesema usiku ya kitu isingekuwa sawa. Ya yeah, ni vipi hapo uh, kuna dawa iko hapo ya, ya, ya watoto sawa ambao haina fluoride. Je, kwa mtoto kama huyo unaweza ukaanza kutumia hiyo dawa ambayo haina fluoride? Unaweza ukaanza kuitumia. Okay. Kwa sababu haina fluoride. So hata kama in case itatokea kuna dawa nyingine ile amefikiria ameimeza haina shida kwa sababu sisi tulichokuwa tunazungumzia kitu kibaya kabisa kwa mtoto ni fluoride. Mm. Hii ni kama sila tu flani. Yes. Umeelewa? Kwa watu kama hatameza itakuwa haina tatizo. Ya nilitaka hicho kwa sababu wao wamezungumzia tu kwa swala la maji. Kwa sababu uh, hatukuwa na na dawa ambazo hazina fluoride. Dawa nyingi ambazo mimi nimeziona madukani ni kuanzia mtoto wa miaka miwili na kuendelea. Lakini sijai kuona dawa kuanzia day one. Lakini kwa dawa hii kumbe kuanzia day one mtu anaweza Aha, sawa. Na sio kwamba yani unaweza kujua kwa nini asafishwe na kwa nini dawa hii. Haina madini ya fluoride. So in case hata kama itatokea alimeza haina shida. Yeah. Haina shida. Okay. Yeah. Na hii haiwezi kumletea maumivu ya tumbo na nini tulishazungumza mengi. Okay. Yeah. Kwa hiyo huo ndo wakati ambao mtoto atakiwa asafishwe kwamba ni pale ambapo tu unajua ameanza kunyonya, anaweza kaanza kusafishwa. Okay. Iyo ni kwa watoto. Mm-hmm. Sasa tuje kwa watu wazima. Ni wakati gani wapige mswaki? Wapigaje? Waanzie wapi wamalize vipi ili wawe salama wakati wote. Kwanza kabla hujajua namna ya kupiga mswaki lazima ujue mswaki unaotakiwa kuutumia unatakiwa kuwa na sifa gani. Yes. Mswaki bora ni ule ambao utakuwa una brush laini. Cha pili mswaki unatakiwa uwe una handle ndefu maana kule ambako tunashika kuna baki nje inatakiwa iwe handle ndefu sasa kwa nini handle inatakiwa iwe ndefu handle inatakiwa iwe ndefu ili kwamba uweze kuupeleka mswaki mpaka ndani kabisa na mkono ukiwa bado uko nje umenielewa mswaki ukiwa mfupi ndio wewe uweze kutumia mswaki wa mtoto kwa nini itafika stage unataka kusafisha meno ya nyuma sana na mswaki ni mfupi umenielewa hata balance inakuwa ndogo kwenye kuushika umenielewa utapiga ukata ndio anasema long handle yes. yani handle inatakiwa iwe ndefu kidogo ili kukupa balance ya kusafisha vizuri kwa sababu kusafisha sio kugusa tu umeelewa kusafisha inatakiwa uli u brush kabisa ile jino unaona tip brushing unatakiwa uli brush kila jino kama ni ku brush basi handle inatakiwa iwe ndefu brushes inatakiwa zile laini cha pili head 
Kedi ni kile kichwa cha mbele cha mswaki kinachoingia kwenye kinywa. Hakitakiwi kuwa na engo inatakiwa kuwa round. Yeah. Kuna miswaki ina engo, yani imetengeneza 90 kabisa. Atutaki 90. Basi kama utaweka angles, weka at least iwe ni kama cycle kule kwenye zile engo. Kwa nini tunatutaki engo? Kwa sababu utakuwa unajiumiza kama kutakuwa kuna engo. Imagine 90 degrees umepeleka afu imegusana na fizi lazima itaumiza ita kwa sababu hizi ni soft tissue tunaziita ni rahisi sana kuumia umeona tunataka ile endo iwe ndefu hivyo ndo vitu vikuu kabisa nimezungumzia brushes zile laini endo iwe ndefu na kitu kingine head iwe ni round lakini ipo nyingine ambayo tunasema hivi kwamba inatakiwa imetengenezwa plastic yani ni nylon tunasema kuna miswaki aina nyingi. Ipo miswaki mingine imetengenezwa kwa zile waya yes, au iron. Yeah. Yeah. Ile ni miswaki kwa ajili ya mambo mengine. Na si kwa ajili ya meno. Kwa lazima tuweke sawa. Yes. Uh-huh. Inafahamika. Yeah. Inatumika sana gele juu kwa mtu mwingine anaweza kaona na meno ya njano akaamua achukue ule. Ndio maana nimesema <laughs> it should be made of nylon. Yeah. Ni lazima uwe nylon. Basi huo ndo mswaki bora tuje kwenye dawa bora. Dawa bora ipo kwa mtoto na kwa wakubwa. Kwa watoto cha kwanza ninachozingatia chini ya miaka sita basi iwe haina madini ya fluoride. Cha kwanza. Cha pili iwe na viambata ambavyo vitazuia ganzi. Sawa? Iwe na viambata ambavyo vitazuia harufu mbaya ya kinywa. Unanielewa? Iwe na viambata ambavyo vitasababisha ulinzi wa kinywa na yale meno yote kwa ujumla mbona yeah. sasa viambata hivyo ni vingi na vinaweza kuwepo kwenye dawa yani kikubwa ambacho tutaki ni fluoride <coughs> kwa mtoto iwe na mbadala wa vitu ambavyo vitaweza kulinda meno yake lakini kitu kingine tunataka iwe affordable yani iwe katika bei ambayo hata mtu wale ya chini oh, anaweza yes. kuinunua sifa hizi ni zinatumika worldwide kabisa Inaweza kuwa ni bidhaa bora lakini kama itakuwa na bei kubwa hiyo sio bidhaa bora. Kwa sababu inawafikia wale wenye uwezo mkubwa tu na wanaumia sana ni jamii ya chini. Sijui kama umepata yeah, picha. Yeah. Kwa hiyo tunasema inatakiwa katika affordable price. Lakini kitu kingine availability upatikanaji wa hiyo bidhaa. Hakikisha inapatikana mpaka mtaani sio mtu mpaka anze eh anze kwenda Kaliako ndo kaipate hakikisha availability yake inakuwa ya uhakika kitu kingine inatakiwa iwe environmental friend pale inapokuwa inatupa labda yani pale inapokuwa inatupa kwenye mazingira ya kawaida isiwe sumu zipo dawa ambazo unatupa labda umetupa kwenye ma, nani nyasi then baada ya siku mbili tatu unakuja kukuta zile nyasi zimekauka maana yake hii sio environmental friend inabeba sumu kwa sababu hata mimea ni viumbe hai kama ni environmental friendly litakayo support growth maybe au isiweze kuiathiri ile mimea kwa namna yoyote hiyo ni sifa ya mtoto dawa ya mtoto dawa za watu wazima tunasema itakuwa na madini ya fluoride japo mtu mzima pia anaweza kutumia madini ya fluoride lakini issue nyingine inatakiwa vile vile iwe available iwe affordable iwe environmental friendly sifa nyingine ambayo inaingia kote kote ni kwamba isiwe inawasha kuna dawa zinawasha <laughs> Unajua? Kuna dawa zinawasha. Kuwasha kwa dawa maana kuna content zimezidi. Yeah. Chemistry haijakasa. Zipo dawa zinawasha kabisa. Mimi mwenyewe nishahidi na zinauzwa gharama unakuta. Mm. Yaani mtu anakwambia kuwasha ile ndo dawa. Lakini jamani <laughs> zipo zipo zoa zoa hizi za meno haziwashi. Mm. Na ni dawa bora tu. Mtazamaji wa kipindi cha Grace na Asli kama ulikuwa ujui kuumbe mpaka ili inaitwa nini taya? Pala juu unatakiwa nalo ulisafisha usipoisafisha ni uchafu tumezoea kupiga mswaki kwenye meno juu tumesafisha chini tumesafisha na ulimi na ndio maana daktari hapa anasisitiza kwamba mswaki ambao unatakiwa utumie kwenye kinywa chako ni mswaki mlaini kwa hiyo kuanzia leo nunua mswaki mlaini daktari yes. mimi nitaleta nitatengeneza na mswaki mlaini kwa sababu kuna kitu kikubwa sana umenifundisha hapo na tumezoea yani ukikutana na mswaki ya bei rahisi ile ya 500 eh 
unaona huu mswaki gani ukipata mswaki wa shilingi 1700 dokta unasema huu ndio mswaki una kanaound zaidi ya miezi mitano mpaka wengine wana kanaound mpaka mwaka kwa sababu mswaki ule hauwalibiki kumbe sio sasa mbona imetengenezwa migumu afu kitu kingine cha kuwakumbusha watazamaji ni kwamba mm. hii mswaki tunapokuwa tunaitumia mm. basi tujaribu kwa tunaibadilisha at least kila hata baada ya miezi miwili basi mm. at least kwa sababu unakuta mtu anatumia brush zingine zimeangalia labda huku ubungo zingine zimeangalia chanika umeonesha niona katikati kuna shortcut <laughs> umeona sasa brush yani zimelalia huku zingine zimelalia huku uh. unasafisha nini ikiwa brush zenyewe ambazo zinatakiwa kusafisha zimeangalia pembeni ta mtu anakwambia napiga mswaki mara tatu mimi unawaambia tu okay na kuandikia dawa lakini kesho nilipenda uje na mswaki wako na dawa unayotumia anakuletea mswaki sasa unajiuliza hapa anasafisha nini kwa hiyo mswaki hakikisha brush zako zimesimama. Hakikisha yeah. brush za mswaki zimesimama. Ndio utakuwa unasafisha meno. Kama hazijasimama wewe hata kama utafuata hizi hizi taratibu hautoweza kuona matokeo. Dokta naamini elimu yako watu wamejifunza na wamezidi kuielewa. Lakini hapo mwisho nataka tuzungumzie kwenye ungoaji wa jino na mimi ni mngoaji mmoja wapo wa jino na matokeo yake jino la juu ambalo jino la chini nilingoa jino la juu la chini na lishangaa lina pale sehemu ambapo hakuna jino ili jino linaendelea kukua sasa hapo sijui kuna uhusiano gani sidhani kama kuna elimu ambayo unaweza ukaipata nzuri ya kukusaidia kwenye maisha yako kama hapa kwenye kipindi bora kabisa cha Grace na asili yangu umemsikiliza uh, dr jo, uh, Roger jinsi ambavyo ameeleza jinsi ya kuitunza ngozi yako na ngoja nikwambie ngozi hii ni muhimu kwenye maisha yetu kama ambavyo unafahamu Grace product wametengeneza vipodozi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe mzazi, kukusaidia wewe kijana mwenzangu, kukusaidia wewe binti mrembo kuweza kuonekana vizuri. Zuri zaidi Grace product wamekutengenezea zoa zoa ya meno. <laughs> yani hii inakusaidia wewe mama ambaye una mtoto mchanga una mtoto ambaye anakwenda shule, una mtoto anayekwenda sekondari, lakini wewe mwenyewe mtu mzima hapo nyumbani inakusaidia. Kone hii zoa zoa ya meno inakusaidia meno yako kuondoa gans kwenye meno. Wale ambao wana matatizo ya kutoboka inakusaidia sana sana sana. Kwa ni vizuri ukaitafuta ili kufanye uwe strong meno yako yawe strong kama yangu vile unaona? You see? Niko strong. Hii dawa ya watoto wadogo haina fluoride. Narudia tena, haina fluoride. Kwa hiyo ni nzuri kwa watoto sana sana sana. Mama, take time kuna dukani, kuweza kumnunulia mtoto wako kama una, kama unajipenda wewe. Kwa nini usimpende na mtoto wako? Lakini la kumalizia zuri ni kukumbushe corona ipo. My friend ni corona. Corona bado ipo my dear. Na corona haikuwezi. Yes. Narudia tena corona neke msizo corona haikuwezi kwa sababu tunatakiwa ni sisi kuwa wasafi wa mikono tumetengenezwa sanitizer nzuri sana na grace product kwa bei nzuri kabisa bei elekezi ambayo imetangazwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania nenda dukani nunua ili tuweze kuishinda corona mimi naitwa James Temu Uncle Jimmy nakupenda sana naendelea kufuatilia vipindi vingine